होप यू ऑल गुड आज मैं मलेगांव सिटी में हूँ नासिक जिला में महाराष्ट्र तो आज मैं सागर पुरकर जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आप सब लोग को जो मिलिया डूबिया प्लांटेशन 125 ट्वेंटी एकर्स में किया है सो आई वेलकम हिम टू आवर चैनल सागर सर नाइस मीटिंग यू सेम यर नमस्कार मित्रों मज न सागर श्री कृष्ण पुरकर है मी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मूळ मालेगावचा रहिवासी आहे माझं शिक्षण डिप्लोमा इन फार्मसी आणि बॅचलर इन बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन झालेलं आहे सध्याच्या स्थितीला आम्ही लँड डेव्हलपमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन या दोन मेजर इंडस्ट्रीजवरती फोकस करत आहोत त्यानंतर माझे आई वडील माझ्या आईचं नाव सौ मंगला श्रीकृष्ण पुरकर त्या रिटायर्ड प्रिन्सिपल आहेत आणि माझे वडील श्री श्रीकृष्ण बाळासाहेब पुरकर हे रिटायर्ड प्रिन्सिपल आहेत वीडियो जो बना रहे हम लोग महाराष्ट्र लोग के लिए जो जानकारी मतलब सागर सर ने जो अपना प्रैक्टिस जो किया इस कल्टीवेशन का बारे में मिलिया डूबिया का तो ये वीडियो शुद्ध मतलब मराठी लैंग्वेज में ही होगा तो मैं सवाल हिंदी में पूछूंगा सर आपको थोड़ा आप हमारा लोग के लिए मतलब मराठी वासी लोग के लिए मराठी भाषा में समझने के लिए आप थोड़ा मराठी में बोल दीजिए हंड्रेड कैसे आपको इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन हुआ मिलिया डुबिया का बारे में ऐक्चुअली महाराष्ट्र परिस्थिति जर तुम्हें अभ्यास के महाराष्ट्र सगत महत्व ड्राई क्लाइमेट है इधे पावस इधे फार चंचन जा प्रत्येक वर्षाला पाउस कभी कमी कभी जास्त हा वर्षी तो अभी परिस्थिति मित्रों की दुष्का सदृश परिस्थिति तैयार है महाराष्ट्र कनतर सेकेंड थिंग मे इधे कैश क्रॉप्सला जे मार्केट है तो त्याचे रेटही फार चढ आणि उतार होत असतात कधी कधी तर केलेले इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा आपल्याला रिटर्न मिळत नाही आणि घरातनं काही पैसे घालायला लागतात तर आम्ही अशा काही क्रॉपच्या मागे होतो की ज्या जे लॉंग टर्म वरती चालणार त्यातल्या त्यात ज्याच्यासाठी मार्केट प्राईज ॲश्युअर्ड आहे किंवा मार्केटमध्ये घेणारा कन्झ्युमर हा ॲश्युअर्ड रेट आपल्याला देऊ शकतो आम्ही ह्या गोष्टींचा एक अभ्यास केला असता आम्ही मिलिया डुब्या या झाडाची निवड केली आणि यात लोकांचा असा गैरसमज आहे की मिलिया डुबिया हे एकमेव क्रॉप आपण एकदा शेतात लावल्यानंतर सात ते आठ वर्ष यामधनं आपल्याला काही उत्पन्न मिळणार नाही असा काही लोकांचा गैरसमज आहे तर आम्ही एक गोष्ट या व्हिडिओद्वारे सांगू इच्छितो की मिलिया डुबियामध्ये तुम्ही इंटर क्रॉपिंग म्हणून शेवगा पपया जी काही तुमची ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम आहे ती तुमचं एक स्टेडी इन्कम सोर्स म्हणून तुम्ही यात कल्टिवेशन करू शकतात त्यातल्या त्यात मिलिया डुब्या हे तुमचं एक फिक्स्ड असेट सारखं तुम्हाला एक लॉंग टर्म बेनिफिट देणार त्याचबरोबर शॉर्ट टर्म म्हणून तुम्ही यात डिस्टन्स जर जास्त ठेवलं तर तुम्ही त्यामध्ये इंटर क्रॉपिंगमध्ये तुमचे रेग्युलर ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम सुद्धा घेऊ शकता मतलब आप बोलना चाहता है की समज लिजिये मे अभि मिलिया सपोज आप जो मिलिया डुबिया कर रहे ठीक आहे अभि हे मिलिया डुबिया लगाना के वजे से थोडा आपको वॉटर स्टोरेज भी इन्क्रीज होगा ठीक आहे ॲट द सेम टाइम मतलब जो छोटे छोटे लोग फार्मर लोग रहते हैं वो भी डाल सकते हैं ऐसा आपका बोलने का है 100 परसेंट सर्व शेतकरी मित्र मिळून जरी त्यांनी हा विचार केला की आपण मिलिया डुबिया बांधा बांधाने लावू शकतो किंवा आपल्या शेतामध्ये पंधरा बाय पंधरा किंवा वीस बाय वीस वरती जरी त्यांनी प्लांटेशन केलं तरी त्यांचे जे ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम ते करतायत जसं की महाराष्ट्रातलं मेजर क्रॉप आहे कापूस त्यानंतर मका या गोष्टींचं देखील ते कल्टिवेशन करून एक त्यांचा रेग्युलर इन्कम सोर्स घेऊ शकतात त्याचबरोबर मिलिया डुब्या हे लॉंग टर्म त्यांचा इन्कम सोर्स ठरू शकतात सागर जी आपको मुझे ये बताइए की आपका फिजिकल रिसर्च कैसे हुआ इस प्लांटेशन का बारे में ऍक्च्युली मी इंटरनेट वरती मिलिया डुब्याच्या बाबतीत खूप सारी माहिती घेतली त्यानंतर मी असा विचार केला की चला आपण जाऊन प्रॅक्टिकली व्हिजिट करूया प्रत्येक फार्म मग ते व्हिजिट करत असताना आम्ही लातूरला गेलो त्यानंतर आम्ही चाळीसगावला गेलो आणि अशा बऱ्याच ठिकाणी जिथे मिलिया डुबिया प्लांटेशन झालंय किंवा जी कोणी लोक मिलिया डुबिया प्लांटेशनच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करतायत की तुम्ही अशा पद्धतीने प्लांटेशन करा अशा पद्धतीने प्लांटेशन करा त्याच वेळेला आम्हाला एस एन एफ बद्दल माहिती मिळाली आम्ही त्यांच्याशी चर्चा केली त्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की जी काही प्रॅक्टिस आपल्या महाराष्ट्रात चाललेली आहे त्यामध्ये एस एन एफ नर्सरी ही आपल्याला काही प्रमाणात एक जेन्युन पद्धतीची माहिती आणि टेक्निकली नॉलेज देत आहे त्यामुळे आम्ही एस एन एफच्या नर्सरीबरोबर काम करण्याचं ठरवलं बाबतीत बोलायचं झालं तर आम्ही एक डीप प्लाव केलेला आहे डीप प्लावचा फायदा असा होतो की 
यामुळे पूर्णपणे सॉईल इन्व्हर्जन होऊन जातं त्यानंतर आम्ही रोटावेटर केलेलं आहे रोटावेटरचा फायदा असा होतो की ज्या वेळेला आपण प्लांटेशन करतो त्यावेळेला झाडांची जी मुळं आहेत ही फार फास्ट पद्धतीने सेटल होण्यास मदत मिळते आणि त्यानंतर जसं तुम्ही बोलले की आपण ग्रीन मेन्युअरिंग करणार होतो तर ग्रीन मेन्युअरिंग आमच्याकडनं पॉसिबल झालं नाही मित्रांनो ह्या वर्षाला पण ग्रीन मेन्युअरिंगचे फायदे खूपच जास्त आहे तर ग्रीन मेन्युअरिंग मधलं हरी खात येस हरी खात नसल्यामुळे आम्ही हरी खात हा विषय नेक्स्ट इयरसाठी पोस्टपॉन केला आणि जसं की मित्रांनो तुम्हाला माहिती ह्या वर्षी महाराष्ट्रात पाऊस झालेला नाही आहे त्यामुळे आम्ही ह्या वर्षी सुद्धा तो विषय पोस्टपॉन केलेला आहे पण हरी खात याचं जमिनीसाठी जर फायद्याचा विचार करायला गेलो आपण तर तुम्हाला वीस किलो सीट टाकल्यानंतर जवळपास पाच टन हरी खात तुमच्या जमिनीला मिळते जे तुमच्या जमिनीसाठी खूप फायद्याचं आहे जसं की आपण शेणखत टाकतो शेती करताना तर एक टन शेणखत तुम्ही एक ट्रॅक्टर शेणखत विकत घ्यायला गेलात तर ते तुम्हाला पाच हजार रुपयाला मिळतं हे वीस किलोमध्ये तुम्हाला पाच टनाचं हरी खात म्हणजे जी ग्रीन मेन्युअरिंग आहे ती तुमच्या जमिनीला प्रोव्हाइड करतं आणि नॅचरल नायट्रोजन ऑर्गॅनिक नायट्रोजन हा तुमच्या जमिनीला त्याद्वारे मिळतो प्लांट का प्लांट जो डिस्टन्स आहे और मार्किंग आपण कसे किया आम्ही झाडांमधलं अंतर हे पंधरा फूट बाय पंधरा फूट ठेवलेलं आहे ज्या वेळेला आम्ही महाराष्ट्रामध्ये फिराल म्हणजे फिरलो त्यावेळेला आम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली की इथे पाच बाय पाच आठ बाय आठ नऊ बाय नऊ आणि दहा बाय दहा या पद्धतीचं मिसगाईड केलं जात आहे लोकांना त्यानंतर आम्ही दहा बाय दहामध्ये प्लांटेशन करायचा विचार केला तर ज्यामध्ये चारशे झाडं बसत होती प्रत्येक एकरमध्ये मग त्यानंतर आम्ही जसं तुमच्याशी डिस्कशन केलं तुम्ही आम्हाला सांगितलं की सर पंधरा बाय पंधरा करणार तरच तुम्हाला एक चांगली अमाऊंट मिळेल मग त्यानंतर आम्ही डिसाईड केलं की आम्ही पंधरा बाय पंधरामध्येच प्लांटेशन करणार आहोत आणि त्या पद्धतीने आम्ही आज प्लांटेशन पंधरा बाय पंधरामध्ये केलेलं आहे मतलब पंधरा बाय पंधरा क्यू की आहे हम लोक यहाँ पे ॲक्च्युली सर पंधरा बाय पंधराचा बेनिफिट असा आहे की तुमची क्वांटिटी ओव्हर क्वालिटी बिझनेस आपण ज्या पद्धतीने म्हणतो की तुमच्या झाडांच्या रूट झोनला डेव्हलप होण्यासाठी किंवा रूट रूट झोनला न्यूट्रिशन अपटेक करण्यासाठीची जी जागा लागणार आहे ती पंधरा बाय पंधरा ही एक आयडियल डिस्टन्स आहे त्यामुळेच आम्ही पंधरा बाय पंधरा केलेला आहे ठीक आहे ॲक्च्युली आपण ॲसा बी डिस्कस किया ना की ये रूट सिस्टम कैसे होता है इसका कैनोपी फॉर्मेशन इसका गट साइज भी तो उसके बारे में आप बता दीजिए मतलब करने मगस मेन रीजन अस है कि ज्यादा तुम्हें झाड़मदे एक स्पेसिफिक डिस्टन्स कैनोपी है रूट जोन है ये एकमेक कालांतरा कॉम्पिटिशन चालू होता है जस कि तुम्हें बगित अपने कड़ी की माती ही पूर्णपने ब्लैक कॉटन सॉइल है तो कॅनोपी फॉर्मेशन ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला झाडांमध्ये एक सनलाईट कॉम्पिटिशन चालू होऊन जाते मग झाडं त्यांच्या प्रॉपर ग्रोथ गर्थची ग्रोथ होण्यापेक्षा झाडांची हाईटवरती झाडं जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतात आणि रूट झोन पण एकमेकांना क्लॅश होतं त्यामुळे न्यूट्रिशन पूर्णपणे जमिनीचं संपून झाडांना त्यातनं काहीच मिळत नाही त्यामुळे मेजर ॲग्रोफॉरेस्ट्री ही होते ना महाराष्ट्रात फेल होण्यामागचं ते सर्वात महत्त्वाचं रिझन आहे की लोकं हे कमी डिस्टन्सवरती जास्त झाडांचं हे ठेवतात की जास्त झाडं लावली तर जास्त पैसे मिळतील आणि पाच बाय पाच आठ बाय आठ आणि अशा काही अंतरावरती झाडं लावून टाकतात त्यामुळे मेजर ॲग्रोफॉरेस्टी फेल होते महाराष्ट्रातली आणि जसं तुम्ही आम्हाला गाईड केलं की पंधरा बाय पंधरामध्ये प्लांटेशन केल्यानंतर कॅनोपी आणि रूट झोन कशा पद्धतीने काम करतं मी या डुब्याचं तर पंधरा बाय पंधरा एक आयडियल डिसिजन आहे असं समजल्यानंतर आम्ही पंधरा बाय पंधराचं प्लांटेशन केलेलं आहे डेक हे बारे में डिस्कस करेंगे अभी ओके तो गड्ढा का अपन ने क्या मतलब किस तरह का प्रैक्टिस किया अपन ने एक्चुअली आम्मी इतने ट्रैक्टर माउंटेड ऑगर ने खड्डे के लिए दोन फूट डीप आन फूट हेचा डायमीटरला अशा पद्धति ने आम्मी इतने खड्डे के लिए क्योंकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ सब लोग मतलब जिसको जानकारी शायद पता नहीं होगा वो लोग तो आ, मतलब सिर्फ हाफ ही फीट गड्ढे कर रहे हैं और प्लांट को रख दे रहे हैं मतलब दो फीट का कारण क्या है अपना एक्चुअली एक छान प्रश्न विचारला तुम्हें जनरली का होता पैसे वाचने नादात लोक अर्धा फीट एक फीट से खड्ड करता देता पुम्मी आम्मी अशा सुरुवती का पराक्रम किया होता 
त्यानंतर लक्षात आलं की झाडांची एस्टॅब्लिशमेंट त्या ठिकाणी प्रॉपर पद्धतीने होत नाही मग त्यानंतर आम्ही एक डिसिजन घेतला की आम्ही स्वतः पर्चेस केला ट्रॅक्टर माउंटेड ऑगर आणि आम्ही त्यांनीच खड्डे करून तिथे प्लांटेशन केलेलं आहे सर गड्ढे में अभी क्या क्या डाला है आपने और कितना कॉन्सेंट्रेशन पे आपने डाला है अमी यात वर्मी कंपोस्ट अने नीम के एक फर्टिलाइजर टाकने ला है पर प्लांट अमी अराउंड 30 ग्राम नीम के एक फर्टिलाइजर अने 1.5 केजी मतलब डेढ़ किलो वर्मी कंपोस्ट टाकला है आपने प्लांट्स जो नर्सरी प्लांट्स हमारे पास लिए हैं मतलब आपने किस तरह का जस्ट मतलब जज किया है प्लांट्स चूसिंग करने का मतलब आपको डिफरेंशिएशन क्या लगा है मतलब बाहर वाले का और हम लोग का एक्चुअली मार्केट में जर तुम्हें गेला तर तुम्हाला पांच रुपया पासना तर दहा पंद्रह रुपया परंतु झाड मिलता पन एक ओवरऑल अभ्यास के लानंतर असल पाच रुपयाचे झाड देणार 10 रुपयाचे झाड देणार पण तुम्हाला जो लोड येतो तुमच्याकडे हे फारच छोटे प्लांट्स असतात की जे प्लांट तुम्ही एस्टॅब्लिश ही करू शकत नाही आणि त्या मागे खर्च करून तुमचा शेवटी लॉसच पदरात पडतो मग त्यानंतर आम्ही तुमच्याशी डील केली तुमच्याकडे आम्ही 24 रुपयामध्ये 6 महिन्याचं म्हणजे 18 इंचाचं झाड आम्ही तुमच्याकडे परचेस केलं जे प्लांटेशन केल्यानंतर फार लवकरच एस्टॅब्लिश झाले आणि आज माझा हा प्लॉट 10 महिन्यांचा आहे पण माझ्या झाडांची हाईट 20 ते 22 फूट आहे आणि तेच माझ्या आजूबाजूला कोणी 10 एकर कोणी 20 एकर प्लांटेशन केलं त्यांनी 10 रुपये 12 रुपये अशा प्रमाणे झाडं घेतली पण त्यांची झाड माझ्या झाडाच्या एजची असताना त्यांची झाडं 5 फुटाची सुद्धा होऊ शकली नाही आणि माझं झाड 8 ते 10 महिन्याचं झाड 20 ते 22 फुटाचं होऊन गेलेलं आहे त्यामुळे हा एक ओव्हरऑल स्टडी केल्यानंतर आम्ही तुमच्याकडून झाडं घेतली लोक अभी भी कन्फ्युजन आहे मैं सीडलिंग लू नहीं तो आ, क्लोन का लू उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए मतलब डिफरेंशिएशन मुझे बता दीजिए थोड़ा एक्चुअली क्लोन वैरायटी चजर बगायला गेलो तर क्लोन वैरायटी फार फास्ट ग्रो करते वरच्या साइडला पण त्याचं रूट फॉर्मेशन आणि जी डेंसिटी आहे लाकडातली किंवा जो स्ट्रेंथ आहे लाकडातली ही फार कमी अचीव होते क्वालिटी क्वालिटी फार कमी येते मग ज्या वेळेला तुम्ही फॅक्टरीला सेल करता क्लोन वैरायटी आणि त्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही सीडलिंग पासना बनवलेली व्हेरायटी जर सेल करतात तर क्लोन पेक्षा आपल्याला सीड पासना तयार झालेला लाकडाला दोन पैसे जास्तच मिळतात त्यामुळे दोन पैशाचा फायदाच होतो म्हणून क्लोन व्हेरायटी पेक्षा सीड पासना तयार झालेली व्हेरायटी कधीही चांगली असं मी महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना नक्कीच सजेस्ट करेल मतलब किस तरह का इरिगेशन आपने स्टार्ट किया था इस प्लांट्स को एक्चुअली आम्ही ड्रिप इरिगेशन ही सिस्टम फॉलो केलेली आहे याच्यात म्हणजे पाण्याचं वेस्टेज नको व्हायला या पद्धतीचा आम्ही अवलंब केलेला आहे त्यानंतर प्रत्येक आठ दिवसानंतर आम्ही प्रत्येक झाडाला दहा लिटर पाणी मिळेल याची व्यवस्था केली आहे आणि त्या मानाने महाराष्ट्रासारख्या क्लायमेटला हे झाड अतिशय सुटेबल आहे असं आम्हाला जाणवलेलं आहे मतलब आपका तो आठ दिन के बाद आप कर सकते हैं मतलब हर एक तो आठ दिन के बाद नहीं कर सकता नहीं कुछ लोग दस दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद अपना मिट्टी के हिसाब से वो पानी देना एक्चुअली आम्मी ड्रिप की जी लैटरल है ये सोना कंपनी की घी आम्मी नौशे रुपया मध्य तीन से मीटर च बंडल परचेस के लिए इन्क्लूडिंग जी एस टी जर आज तुम्हें मार्केटला कुछ रिटेल शॉप वरती गए तो तुम्हारा तो बंडल मिनिमम चौदहशे तो पंद्रह रुपया मिलता आपन विदाउट जी एस टी कि जी एस टी च बिल भेटत नहीं एक्स्ट्रा पे कराएगा संगत मग अशा पद्धति ने आम्मी डायरेक्टली कंपनीशी कॉन्टैक्ट किया अतिशय कमी मार्जिन में कमी मार्जिन में आम्मी ड्रीप से लैटरल परचेस के लिए ओके और ड्रीप मैंडेटरी है राइट यस बिकॉज अपने को तो पानी भी वैसे वेस्टेज पानी वेस्टेज जर तुम्हारा कराए न सेल तो तुम्हारा ड्रीप इरिगेशन ही फार फायदा है आनी एक तुम्ही वॉल चालू केल्यानंतर तुमचं जवळपास चार एकरचं मिलिया डुब्याचं पाणी पुढच्या एक तासामध्ये तुमचं अतिशय सॅटिस्फॅक्टरी लेवलपर्यंत पाणी मिळून जातं जर तुम्ही फ्लड इरिगेशन फॉलो केलं तर तुम्हाला एका दिवसामध्ये एक किंवा मॅक्सिमम दीड एकर तुम्ही पाणी देऊ शकता आणि त्यासाठी पण लेबर कॉस्ट तुम्हाला पे करायला लागेल पण ड्रीपचं असं आहे की तुम्ही एकदा ड्रीप इन्स्टॉल केली की एक वॉल चालू केल्यानंतर पुढच्या एक तासामध्ये तुम्ही चार एकर मिलिया डुब्याचं पाण्याचं नियोजन करू शकता म्हणजे दिवसभरात आम्ही अशी प्रॅक्टिस करतोय की एका दिवसात आमचं तीस एकर मिलिया डुब्याला पाणी दिलं जात आहे त्याच्या नेक्स्ट डे तीस एकर आणि त्याच्या नेक्स्ट डे तीस एकर असं जवळपास एटी थ्री एकरचं पूर्ण 
महिन्यातलं वॉटर मॅनेजमेंट हे आम्हाला फक्त सहा दिवसात महिन्याभराचं पाणी आम्ही मिल्या डुब्याला देऊ शकतो हे फक्त ड्रिप इरिगेशन मुळेच पॉसिबल झालेलं आहे फेटिगेशन केली बी बहुत इझी होते खत देण्यासाठी खूप फायद्याचं आहे जर तुम्ही फ्लड इरिगेशन मध्ये खत द्यायचं म्हटलं तर तुमची कॉस्टिंग ही अल्टिमेटली ड्रिप मध्ये फर्टिगेशन देण्याच्या जवळपास माझ्या हिशोबाने दहा पट जास्त होऊ शकते आणि त्याचा फायदाही होणार नाही मिल या डुब्या सर अभि फर्टिलायझर्स का बारे मे बात करेंगे आपण तो आपको पता है हर एक खेत का अलग अलग फर्टिगेशन देना पडता है तो हमारा जमीन का हिसाब से किस तरह का फर्टिगेशन फर्टिलायझर्स आपने दिया है यहां पे एक्चुअली फर्टिलायझर फर्टिलायझर हा एक खूप मोठा विषय आहे अभ्यासाचा जर तुम्ही विचार केला की प्रत्येक मातीमधले काही फट काही मायक्रोन्युट्रियंट्स कमी असतात किंवा अधिक असतात किंवा मॅक्रोन्युट्रियंट्स कमी किंवा अधिक असतात आम्ही ज्या वेळेला वेगवेगळ्या प्लॉटचं सॉईल टेस्ट केली त्यावेळेला आम्हाला लक्षात आलं की मेजर मॅक्रोन्युट्रियंट्स आपल्या जमिनीत ॲज वेल एज काही प्रमाणात मायक्रोन्युट्रियंट्स पण कमी आहेत तर आम्ही याच्यावर सोल्युशन म्हणून जीवामृत त्याचबरोबर वेज डिकम्पोजर आणि झाडांचे रूट झोन प्रॉपर एस्टॅब्लिश होण्यासाठी आम्ही त्यात टाटा रॅली गोल्डचं मायक एन मायक्रोरायझर यूज केलेला आहे त्याचा सपोर्ट घेतला आहे आम्ही आणि जीवामृत आणि वेज डिकम्पोजर दिलं जर तुम्ही जीवामृतचा अभ्यास केला तर जीवामृत जमिनीमधलं बॅक्टेरिया आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम हे वाढवण्याचं काम करतं आणि मेजर मॅक्रो आणि मायक्रोन्युट्रियंट जमिनीला प्रोव्हाइड करतं त्याचबरोबर जर वेज डिकम्पोजरचं बघितलं तर वेज डिकम्पोजर जीवामृतमुळे वाढलेल्या जीवाणूंना अजून जास्त प्रमाणात वाढवतं आणि जमिनीचा पी एच म्हणजे सॉईल पी एच जो आपण म्हणतो तो एक मिडियम लेवलला आणतो बेसिक लेवल बेसिक लेवलमध्ये आणतो आणि त्याच्यामुळे झाडांचा जो सॉईल आहे म्हणजे झाडांच्या आजूबाजूची जी सॉईल आहे अल्कलाईन पण होत नाही आणि ॲसिडिक पण होत नाही ती न्यूट्रल असते ज्याचा बेनिफिट झाडांना खूप चांगल्या प्रकारे होतो त्यांच्या ग्रोथसाठी खूप चांगल्या प्रकारे झाड त्यातनं न्यूट्रिशन घेऊ शकतात आपको याद है हम लोग जब सॉइल सैम्पल्स लेते लेते समय अपना जमीन तो पूरा एकदम हमारा तो काला वाला मिट्टी है ना हार्ड था हार्ड था बहुत चिकट था बहुत मतलब चिपकते थे मतलब जल्दी फॉस्फरस लॉक हो जाते थे तो अपन ने जब ये ट्रीटमेंट चालू किया वेस्ट डीकम्पोजर का मतलब आपको फर्क क्या लगा अभी आप जमीन देख रहे हैं कितना ये ॲक्च्युली वेज डिकम्पोजर काय करतं जमीन ते बॅक्टेरिया वेज डिकम्पोजरचे बॅक्टेरिया जमिनीमध्ये पेनिट्रेट करून जमिनीला सिल्क सारखं बनवतात म्हणजे तुम्ही इव्हन आजच्या तारखेला जर आलात जमिनीमध्ये आणि तुमच्या हाताने खड्ड करायचा जरी विचार केला तर तुम्ही एक ते दीड फुटापर्यंत स्वतःच्या हाताने खड्ड करून घ्याल इतकी जमीन पोरस झाली आहे इतकी जमीन सिल्क सारखी झाली आहे तर वेज डिकम्पोजर मुळेच हे पॉसिबल होऊ शकलं आहे मतलब एरिएशन अच्छा पोहोच रहा है क्या यस एकदम खूब बेटर पद्धति मधे एरिएशन होते है जमीनी चाहिए मुला बेनिफिट होते है कि जमीन पोरस रूट्स खूब चांग पद्धति ने पेनिट्रेट कर दह महीन वीस के बावीस फुटापर्यत आम्मी घ जाऊ शकलो गर तक आठ से साढ़े आठ इंच आम पोचले है अभी मैं मतलब हम लोग जितने तक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं सब तो नेचुरल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं आपको मैंने जिद से बोला है कि अपने तो नेचुरल में ही करना है बरोबर लेकिन बहुत सारे लोग कैसे हैं मतलब वो लोग डालने के बाद यूरिया यूज करते हैं नहीं तो केमिकल यूज करते हैं मतलब अलग अलग सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं वो तो लॉन्ग टर्म में वर्कआउट नहीं होगा ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप कैसे कन्विन्स हुआ मतलब वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स नाही करणार चाहिये नाही तो आपण एक तो नॅचरल मेथडी ज्या वेळेला आपली मिटिंग झाली होती ज्या वेळेला आपण प्लांटेशन सुरू करणार होत तर त्यावेळेला मी एवढी मेहनत करायला तयार नव्हतो पण जसं काही तुमच्याशी डिस्कशन झालं तुम्ही बोललेत की केमिकल फर्टिलायझर तुम्ही ज्या वेळेला यूज करणार तर हळूहळू जमिनीमध्ये सॉल्ट फॉर्मेशन तयार होईल जमिनीची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी हळूहळू कमजोर होत चालेल आणि काही कालांतराने जमिनी जमीन ही हंड्रेड पर्सेंट काही कामाची राहणार नाही त्याच्यातनं सुपिकता पूर्णपणे निघून जाईल आणि पहिल्यांदाच मी बोललो जसं की पाणी आमच्याकडे कमी आहे तर आम्हाला पाणी कसं टिकवता येईल किंवा पाण्याचं मॅक्सिमम युटिलायझेशन आम्हाला कसं करता येईल याचा आम्ही 
विचार के ऑर्गेनिक प्रैक्टिस आलो आ केमिकल फर्टिलाइजर का जर विचार के जी कॉस्ट है अपने प्रत्येक मागे जी कॉस्ट है हलूह हलूह वाढ़त प्रत्येक मागे लगना पैसा हा खूब जास्त प्रमाण लगन जो ऑर्गेनिक जर विचार के फार कमी पैसा मधे तुम्हें फार चली ग्रोथ घे शकता फार चांग प्रकार तुम्हारा की ग्रोथ होते वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीनी की वाढ़ू शकते आम्मी कन्विन्स जो ऑर्गेनिक प्रैक्टिस काम कराला सुरुआत की लॉन्ग टर्म का कन्सेप्ट कश है सर प्लांट न्यूट्रिशन पेक्षा सॉइल न्यूट्रिशन वर दया सॉइल तुम्हार जमी झाड़ान पोषण देना झाड़ तुम गो करना वाह क्या बात है मित्रों दह महीन मधे आम्मी वीस बावीस फुटाच अचीव करू शकलो गर्थ मध्य पी सहाते आठ इंच गेलो आहोत तर आज तारखे मैं तुम्हारा सजेस्ट करे कि पंद्रह बाय पंद्रह प्लांटेशन करा एस एन एफ अंडर प्लांटेशन करा आज ऐसी प्लांटेशन लगे फार खुश आहोत जर आम आठ बाय आठ दह बाय दह कि पांच बाय पांच जस महाराष्ट्र नर्सरी कि बाहर चाहिए नर्सरी तुम्हारा सजेस्ट करती तो मागे न लगता हंड्रेड पर्सेंट एस एन एफ ऐसी अंडर तुम्हें प्लांटेशन करा हि मैं तुम्हारा कलकली ने विनंती कर अभी मतलब इतना आप जो मेहनत किया था मतलब दस महीना से मतलब कुछ ऐसा है कि आप कुछ किस लोग को थैंक्स करना चाहते हैं आप एक्चुअली मजा या प्लांटेशन मधे मजा पूर्ण ग्रुप का एक फार महत्वा रोल रह है मजा आई वडिलां मज़ा लहान भाऊ श्री चवहान ये नक्की थैंक यू करूँ इच्छित तो ये तो है थोड़ा पर आपन तेला ही बिटून गया आणि त्यांच्याशी दोन शब्द बोलून घ्या आणि मित्रांनो माझा भाऊ आला आहे श्री चव्हाण नाव याचं तर यांनी याचं शिक्षण पण सांभाळलं याचबरोबर शेती पण सांभाळली एवढं सगळं शेतीचं एकशे पंचवीस एकर शेतीचं न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट त्याचबरोबर आम्ही याला जे काही वॉटर मॅनेजमेंट न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट होतं किंवा लेबर मॅनेजमेंट होतं यांनी याचं शिक्षण चालू असताना सांभाळलं त्याबद्दल सगळ्यात मोठे अपन जे धन्यवाद मनूया तो फ्त श्री च क्रेडिट है हा शेती डेवलप करनामागे आई कहीं जे धन तुम्हार डोसमोर दिस्त है जी झाड़ा ग्रोथ है गर्थ है हाइट है हि सग हंड्रेड पर्सेंट श्री या मेहनती मु घड़ेल है मतलब मार्केटिंग का आपका नॉलेज किस तरह का है इसके बारे में एक्चुअली शेक जर विचार कराएं मटल तो मिलिया डुबिया शेलिंग हा फार मोटा विषय है लोक मनाबती फार जास्त कन्फ्यूजन है जो आम्मी स्टडी के मिलिया डुबिया मार्केटिंग कि सेलिंग बाबती तो एक गोष अभी लक्षा आई कि तुम्हारा पांच वर्ष सात वर्ष आठ वर्ष कि दह वर्ष थंबा की गरज नहीं जर तुम चाड़ ये फर्स्ट ट्वेंटी फीटपर्यंत जर अठरा इंच जर चौवीस इंचापर्यंत गेल तो तुम्हें कोर विनियर सा तुम्हें विकू शकता कोर विनियर का रेट आज तारखे साढ़े पांचे तो सहाशे रुपये पर घनफूट है आर तुम्हें अचीव के पैला पांच वर्षा तरी तुम्हें तुम एक साढ़े सात हजार रुपयापासन पुढ़ विकू शकता तर एक गाड़ी लोड माल पाइजे होल्ड कराएं मटल तुम्हें छत्तीस इंचा पुढ़ गेले तो तुम्हें तुम्हें फेस विनियर सा विकू शकता तुम्स रेट है जवरपास सहाशे तो सात रुपये जनकुटापर्यंत आ फैक्टरी डिलिवरी का रेट है जवरपास दा हज़ार रुपये पर टनेजपर्यंत अशा पद्धति ने तुम्हारा सात वर्ष दह वर्ष थाम गरज नहीं है तुम जर जाड़ तुम्हें अचीव करू शकले पैले अठरा इंच चौवीस इंच कि छत्तीस इंचापासन पुढ़े तो तुम्हें तुम्हारा एक ट्रक लोड तुम्हें फैक्टरी डिलिवरी करू शकता जवरच मार्केट है सूरत तुम्स नागपुर रायपुर जस कि आप आज तारखे मित्रान आठ से दह इंचापर्यंत कि नौ इंचापर्यंत एवरेज नौ इंच बसतो है मज़ा जर मज़ा जाड़ अठरा इंचापर्यंत मैं पूछा दोन वर्ष ही नेल तरी मैं तो मुमेंटला मज़ा जाड़ विकू शको माला अं का नहीं कि सात वर्ष थांबाल तो मिल या डुब्या पैसे घड़ी हे कन्सेप्ट फार चुकी है तुम्हें तीन वर्षा ही तुम झाड़ विकू शकता पन सेलिंग बाबती मैं मनेल कि तुम्हें एस एन एफ सी कॉन्टैक्ट करा थ्रू जर तुम्हें प्लांटेशन के तुम्हारा सेलिंग से नक्की चार जास्त दार तुम्हारा उगड़े जी तुम्हें डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करू शता कारण तो फार्म रजिस्ट्रेशन पन करता है मजे बायर आ सेलर हैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फेसबुक पेज का मध्यम घड़ता है हि खूब मोटी स्टेप है ट्रेडर लोकान बाजूला करना चीजें मी मेल कि एस एन एफ या थ्रूज तुम्हें तुम्हारे प्लांटेशन आ मार्केटिंग ही करू शकता
ऍक्च्युली कसं आहे ना सर जर याच्यात बोलायला गेलो आपण तर खूप काही मिस कम्युनिकेशन आहे ह्या फील्डमध्ये जर मी आज म्हणायला लागलो की मला पंचवीस लाख मिळणार एका एकरमधनं तर ते साफ चुकीचं आहे जर तुम्ही तुमचं झाड वाढवत शकले नाही तर तुम्हाला कसले मिळणार पंचवीस लाख याचा एक बेसिक फंड आहे तुम्ही तुमचं टनेज बेसिसवर आणि घनफूट बेसिसवर तुम्ही झाड विकणार आहात तर तुमचं झाड जर क्युबिक फूट आणि टनेज या दोन गोष्टींमध्ये बसलं तर तुम्हाला वीस लाख पंचवीस लाख किंवा चाळीस लाखही मिळू शकतात त्या बाबतीत हे नाही आहे दुमत नाही पण तुम्ही तुमचं झाड पूर त्यापूर्वी वाढवलं पाहिजे ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जर आणि वजन वाढणार तितकं नक्कीच तुमचे पैसे वाढणार कदाचित मी एक्सपेक्ट करतोय की मला चाळीस लाखापेक्षाही जास्त मिळू शकतील तो ये सब कन्फ्यूजन आपका आप सब लोग को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेमिनार्स रख रहे हैं मतलब अलग अलग मिसकम्युनिकेशन दे रहे हैं हम लोग एस एन एफ प्रैक्टिकली रिसर्च किया है ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पोर्टल में जो कंटेंट मिला है उसको लेके हम लोग आपको भाषण नहीं दे रहे बट वी मेड सम प्रैक्टिकल रिसर्च वो प्रैक्टिकल रिसर्च का में हम लोग को आपको बोल रहे हैं आगे वीडियोस में आप लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मार्केटिंग के बारे में आ, अपना प्रोग्रेस है वो काम के का बारे में तो आज मुख्य उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का सागर जी के साथ उसका जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ मतलब जो थोड़ा कन्फ्यूजन है स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग को मेरा चैनल से इंग्लिश में और हिंदी में और गुजराती में वीडियोज महाराष्ट्र लोग को समझ में नहीं आ रहे और आ, मैं कुछ इंटरव्यूज देखा हूँ मराठी में वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन बहुत सारा है उस वीडियो में तो वो सब रेक्टिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आज तो मैं चा... मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर द ऑपॉर्चुनिटी सर थैंक यू सो मच मित्रों जर तुम्हारा यह वीडियो मध्यम नक्की जर का महति मिला तुम्हारा वाटते कि जी तुम्हार काम की है तो हा वीडियोलाइक करा जितक जास्त शेयर करता तितक शेयर करा तुम्हार एक शेयर मु नक्की अपने शतक बधवान का फायदा होना है आनी आप एस एन एफ चैनल सब्सक्राइब करा थैंक यू